Eh, el coronavirus ya dejó de ser una enfermedad de, epidémica en, en algunos países como en China, en la región occidental en donde los casos han incrementado notablemente alrededor de 200 a 300 casos diarios con una alta tasa de mortalidad y este comportamiento se ha repetido en otros continentes debido a que no se han respetado, no se han dado cumplimiento a ciertas restricciones particulares que van eh, asociadas al mecanismo de transmisión de la enfermedad. Es muy importante que sepamos que una vez nosotros implementemos, estamos cortando la cadena de transmisión de la enfermedad. Los transportistas de Nueva Concepción recibieron lineamientos ante la emergencia por el coronavirus. En el caso de los mototaxis similar, tienen que hacerlo, tratar de desinfectar ¿verdad? la unidad que andan dirigiendo, igual andar todas las medidas y así lo de la ruta también de los cantones. Todo lo que estamos dirigiendo, cierta cantidad, pues, de grupos de personas tenemos que tomar las medidas. Así de que, por lo tanto, nosotros no lo dudamos que ustedes van a poner, ¿verdad? Van a poner todo lo que les corresponde hacer, porque también está en juego la salud de ustedes también. Ellos también manifestaron sus inquietudes ante la Comisión Municipal, pues hay desabastecimiento de algunos productos indispensables para las medidas de prevención. La cantidad de gente que se mueve en las unidades es bastante. Y muchas veces a nosotros se nos ha dificultado encontrar alcohol gel, mascarillas, guantes para el uso personal. No digamos ya para proporcionarle a los empleados, incluso a la, tal vez a los pasajeros. Entonces, no sé si comunidad de salud pueden proporcionar, o como alcaldía, ya don Raúl mencionaba que el tipo jueves este, van a tener, o viernes van a tener... Pero ¿cómo va a ser el mecanismo? Les tenemos que hacer llegar una nota para que nos proporcionen la cantidad, este, para que nos proporcionen alcohol, porque nosotros estamos en la disposición. Algunos que no encontramos alcohol gel, andamos atomizadores con alcohol de 90 grados y así lo andamos usando, este, a, a, a la falta de alcohol gel. Pero sí necesitamos pues, abastecernos, unirnos todos al esfuerzo de poder controlar esta esta pandemia. La desinfección de las unidades de transporte fue un mandato que se les encomendó a todos los transportistas, entre otras recomendaciones. Lo más importante con el coronavirus es que todos conozcamos que es un virus que se transmite por contacto, por eso las medidas de restricción son uh, mayor, ¿verdad?, de un metro de distancia. Eso yo sé que a veces es difícil, viajando en un autobús es difícil que la población ande a un metro más de distancia si los asientos están continuos pero sí algún elemento importante es que podemos utilizar nuestra higiene de manos y colocarnos la mascarilla verdad es muy importante que actualmente como he observado en muchos vehículos que la población quienes conducen o quienes realizan el cobro del, del autobús utilizan un respirador N95 o una mascarilla y además están utilizando guantes para poder estar dando los, los cambios de dinero verdad a la hora de, de subirse a la, los pasajeros y con eso están limitando en un porcentaje verdad la cantidad de microorganismos. Las autoridades manifestaron que la única forma de prevenir el coronavirus es por medio de la colaboración de todos y ante cualquier síntoma de tos, gripe, fiebre y dificultad para respirar, llamar al 132 para recibir ayuda. Con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias, Esmeralda Alas. Y su mascarilla, porque ellos andan cobrando.